ஹாய் ஹலோ அண்ட் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ என் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் அதனால் என்னால் சிவில் வார் டூவோட இஷ்யூ த்ரீ என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியல ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இஷ்யூ த்ரீ உள்ளே போயிடலாம் எஸ் நம்ம வார் மிஷின் இறந்துட்டார் ஸோ அந்த கோவத்தில் நம்ம அயன் மேன் இன்ஜூமெண்ட்ஸை தாக்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு ஸோ எஸ் அவர் அட்லி டைமில் இருக்கார் அதுதான் இன்ஜூமெண்ட்ஸோட பர்த் பிளேஸ் ஸோ அங்கே வந்து அங்கே வந்து நம்ம அயன் மேன் உலை சஸ்ட்டை தூக்கிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்காரு அவரோட ஸ்டீத் ஷூட்டில் எஸ் அந்த ஷூட் வந்து ஒரு இன்விசிபிள் ஷூட் ஸோ யாராலையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம அயன் மேன் தன் வார் மிஷின் கூட வாழ்ந்த சில நாட்களை நினச்சி பார்க்குறாரு அவரால் இதை கட்டுப்படுத்த முடியலை அண்ட் நம்ம உலை சஸ்ட்டை தூக்க போகும்போது மெடியூஸாக சொல்கிறாங்க டோனி தயவு செஞ்சு இதை பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம அயன் மேன் இல்லை நான் இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் நான் எனக்கு வேணும் நான் இவனை தூக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம மெடியூஸாக தயவு செஞ்சு நீ வீட்டுக்கு போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம அயன் மேன் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம மெடியூஸாக நான் உன் மேலே மரியாதை வச்சுருக்கேன் டோனி தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம அயன் மேன் அப்பவும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் உலை சஸ்ட்டை தொடலாம் அப்படின்ட்டு போகிறாரு அதுக்குள்ளே நம்ம மெடியூஸ் அவங்க பவர் யூஸ் பண்ணி அயன் மேன் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் அவங்க ஹேர் மூலமாக நம்ம அயன் மேன் ஒரு ஷாக் வேவ் கொடுக்குறாரு அண்ட் இந்த சவுண்ட் கேட்டு மேலே எல்லா இன்ஹியூமெண்ட்ஸும் வராங்க நம்ம கர்நாக் வராரு ஸோ நம்ம கர்நாக்கோட ஸ்பெஷல் பவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிரியோட வீக் பாயிண்ட்டை டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி பட்டு நடிச்சிடுவார் ஸோ நம்ம அயன் மேனுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும் இருந்தாலும் அவர் சண்டை போடுறாரு அண்ட் நம்ம கிறிஸ்டல் ஒரு லைட்னிங் யூஸ் பண்ணி அயன் மேனை ஃபுல்லாக தாக்குறாங்க நம்ம கர்நாக் சொல்கிறது நீ அவனுக்கு பவர் அதிகமாக்குறேன்னு அந்த செகண்டில் டப்புன்னு ஷூட் வெடிச்சிருது என்னென்னு பார்த்தா அது ஒரு டீக்காய் ஐ மீன் அது ஒரு ஒரு பொம்மை மாதிரி கேட்ட சட்டை நம்ம அயன் மேன் த்ரீயில் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷூட் தான் இது அவர் நேரடியாக வராமல் அவர் ஷூட் மட்டும் தான் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இதை வச்சு இவங்களுக்கு கிராமத்தை ஜஸ்ட் திருப்பிட்டு அங்கே வந்து யுலசிஸாக அவர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் இது வந்து அயன் மேன் ஒரு ஒரு ட்ரிக் ஒரு மாஸ்டர் பிளான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க இன்ஹியூமெண்ட்ஸ்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் மேலே பார்க்குறாங்க அயன் மேன் அங்கே பறந்து போயிட்டார் ஸோ எஸ் அடுத்ததாக நம்ம அல்டிமேட்ஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அங்கே கேப்டன் மார்வல்ட்டை இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த மாதிரி அயன் மேன் வந்து இன்ஹியூமெண்ட்ஸ் இருக்க யுலைசஸ் தூக்கிட்டு போயிட்டார் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முதலே ஸ்டார்க் டவர் போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஸ்டார்க் அங்கே இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஏஜென்ட் ஹில் சொல்கிறாங்க அவங்க இருக்க மாட்டான்னு தெரியும் ஆனால் அங்கே அல்டிமேட்ஸ் கண்டிப்பாக வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் சொல்லிட்டு அல்டிமேட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க அட் த சேம் டைம் அல்டிமேட்ஸ் கரெக்டாக ஸ்டார்க் டவரை ரீச் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அவன் இங்கே இல்லைன்னு தெரியும் எல்லாருமே கற்றுறாங்க ஸ்டார்க் எங்கே இருக்கு நீ மரியாதையாக வெளில வா அப்படின்னு சொல்லி கற்றுறாங்க அங்கே வந்து நம்மளோட ஃப்ரைடே எஸ் அந்த ஃப்ரைடே வந்து ஒரு ஹேலோகிராமாக வருது நம்ம கேரணாக் வந்து ஃப்ரைடே கிட்ட சொல்கிறாரு எங்கள் உள்ள உடைகளைனா ஒன்றையும் கொண்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வெறும் ஹேலோகிராம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி இருக்கவங்க சொல்ல அவர் இந்த பில்டிங்கே மொத்தமாக கீழே தள்ள போகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பில்டிங்கோட வீக்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அங்கே பண்ணாத அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது திரும்பி பார்த்தா நம்ம அல்டிமேட்ஸ் வந்திருக்காங்க நம்ம கேப்டன் மாரலோட டீம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறது கேளுங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம கேப்டன் மாரல் சொல்ல நம்ம மெடியூஸாக்கு ரொம்ப கோவம் அதிகமாகிடுது அயன் மேன் இப்படி வருவான்னு உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதும் நீ அவனை எதுவுமே கேட்காம என் கிட்டே வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அவனுக்காக வக்காலத்து வாங்கிடியா நீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெடிசோர் கோவப்பட்டு கேட்க அவன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக மாறுவான்னு எனக்கு தெரியாது அவன் இவ்வளோ கோவப்படுவான் எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் பேசி தீர்த்துக்கலாம் சொல்கிறது கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல் நாங்கள் உனக்காக ஹெல்ப் பண்ணோம் உங்கள் ஒரு டீமுக்காக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம் இது காட்டுற நன்றி விசுவாசம் இது தானா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெடிசாக கேட்குறாங்க அட் த சேம் டைம் நம்ம உலேசஸ் கண் முழிக்கிறாரு என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி முழிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம டோனி ஸ்டார்க் யுலைசஸை கெட்டி போட்டிருக்காரு என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு கொல்ல போறியா எனக்கு சித்திரவாதம் படுத்த போறியா அப்படின்னு நம்ம யுலைசஸ் கேட்குறாரு உன்னால் தான் என் ஃப்ரெண்டு சேர்த்தான் அப்படின்னு சொல்லி அயன் மேன் திட்டாரு என்னாலையா நான் எதுவுமே கொள்ளலையே நான் யாரையுமே கொள்ளலையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யுலைசஸ் சொல்ல நம்ம அயன் மேன் நீ கொள்ளலை நீ விஷனை சரியாக பார்த்துருந்தானா அவன் சத்திருக்கான்றதும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நீ சரியாக பார்க்கல அதனால் தப்பு ஓ மேலே தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ எதுக்கு என் கழுத்தில் இந்த மாதிரி ஒயர்லாம் மாட்டுற என்ன கொல்ல போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இல்லை உன் பிரெயினை வந்து நான் எப்படி உன் பிரெயின் வேலை செய்ய
நான் டார்ச்சர் கூட பண்ணலையா அவனா ஜாலியாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வெளியே இல்லை டார்ச்சர் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நம்ம அயன் மேன் சின்னதான் டார்ச்சர் பண்ணால் வேறு எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய சண்டை போயிட்டு இருக்கு கேப்டன் மார்வலுக்கும் அயன் மேனுக்கும் ஒரு வாய்ஸ் சண்டை தான் அண்ட் நம்ம விலேசஸ் கீழே குனிறாரு அவரால் தாங்க முடியல திரும்ப அந்த விஷன் வருது அந்த விஷன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் வருது நம்ம ஹல்க் பைத்தியகாரத்தனமாக ஒரு மேட் ரொம்ப ஒரு கிரேசியான ஹல்காக இருக்கார் அவர் அங்கே இருக்க எல்லா அவெஞ்சர்ஸையும் கொண்டிருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு விஷன் வந்து அங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே வருது அண்ட் மொயிலேஸ் என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்கள் எல்லாரையும் வந்து ஹல்க் கொல்ல போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது எல்லோரும் ஒரு மாதிரி தகைச்சி போய் பார்க்குறாங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ப்ரூஸ் மேனர் காமிக்கிறாங்க அவர் எங்கே இருக்காருனா அவரோட சீக்ரெட் லேபில் இருக்கார் அவர் அங்கே ரெண்டு வருஷமாக நியர்லி ஒன் இயர் தான் ஒன் இயராக அவர் வந்து ஒரு சீக்ரெட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ நம்ம கேப்டன் மார்வல் அங்கே போகிறாங்க ப்ரூஸ் பேனர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க கொலனல் ரோட்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீங்க ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதோட இதில் ஒரு பார்ட் டூ முடியுது அங்கே வந்து நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே செத்து கிடக்கிற ஒரு போஸ்டர் எஸ் இஷ்யூ த்ரீயோட பார்ட் டூ இது நம்மளோட மார்வல் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டை செஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா கோர்ட்டில் ஆரம்பிக்குது எஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன கதை எல்லாமே பாஸ்டில் நடந்தது தான் இந்த கதை எல்லாத்தையும் நம்ம கேப்டன் மார்வல் அண்ட் அயன் மேன் கோர்ட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்ம ஜட்ஜ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரூஸ் பேனரை என்ன பர்பஸ்க்காக பார்க்க போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அண்ட் நம்ம கேப்டன் மார்வல் திரும்ப சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க நாங்கள் ப்ரூஸ் பேனர் பார்த்தோம் நீ ரெண்டு வருஷமாக ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்களே அது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் கேட்குறாங்க இல்லை அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒரு ஜெனிட்டிக் கேல்குலேஷன் தான் அது என்ன காமா ரிலேட்டடாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் கேட்குறாங்க நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஏதோ தப்பாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறாங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு ப்ரூஸ் அப்படின்னு நம்ம அயன்மேன் சொல்ல டொனி ஸ்டார்க் நீ இங்கே என்ன பண்ணுற உங்ககிட்ட ஷூட் இல்லையா நீ ஷூட் இல்லாமல் வெளியே வரமாட்டியே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் கேட்குறாரு அது ஒரு டீல் அதை பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம டொனி சார்க் சொல்கிறாரு நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் என்ன டீலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அண்ட் நம்ம அயன் மேன் வா நம்ம வெளியில் போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் வெளியிலையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு என்னன்னாலும் சரி நீ காமாவே இரு அப்படின்னு நம்ம அயன் மேன் சொல்ல ப்ரூஸ் பேனர் வெளில வந்து பார்த்தா இன்ஹியூமன்ஸ் எக்ஸ்மேன்ஸ் அவெஞ்சர்ஸ் அல்டிமேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம ப்ரூஸ் பேனருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நீ இத்தனை பேர் இங்கே இருக்காங்க எதுக்காக இங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம மெரிசா நீ எதுவும் பண்ணலை நீ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தான் நாங்கள் தடுக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம ஹல்கோட ரோல் வந்து இதில் மிகப்பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டை கொடுக்க போகுது இந்த காமிக்ஸில் ஸோ எஸ் நம்ம கோர்ட்டில் திரும்ப கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அங்கே வரப்போறீங்கிற விஷயம் தெரியாதுல்ல அப்படின்னு நம்ம கோர்ட்டில் கேட்க அயன் மேன் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவன் அது எப் எப்படி எடுத்துக்கிட்டான் ரொம்ப கோவம் ஆகிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ப்ரூஸ் பண்ணர் எனக்கு எதுவும் புரியலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் அவன் வந்து அந்த நியூஸை எப்படி எடுத்துக்கிட்டான்னா ஒரு மாதிரி பயந்து போய் தான் எடுத்துக்கிட்டான் என்னை மனுஷன் டொனி நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அட் த சேம் டைம் இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹேங் மெக்காய் ப்ரூஸ் பேனரோட லேபை ஒரு ஹேக் பண்ணுறாரு ஹேக் பண்ணி அது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்றது கண்டுபிடிக்கிறாரு நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கார் நம்ம கேப்டன் மார்வல் கோர்ட்டில் சொல்கிறாங்க நாங்கள் ப்ரூஸ் பேனருக்கு நடக்கிற விஷயத்த புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணோம் அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி நாங்கள் புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணோம் அவன் புரிஞ்சிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோர்ட்டில் கேட்குறாங்க அண்ட் அகெயின் நம்ம ஸ்டோரிக்கு வந்துடுறோம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் சொல்கிறாங்க நம்ம ஹேங்க் மெக்காய் ஹேக் பண்ணதை சொல்கிறாரு அவன் ஜெனட்டிக்கல் இல்லை ஜெனட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் எதுவும் பண்ணலை அவன் அவனுக்குள்ளேயே ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மார்வல் கேட்குறாங்க ஆமாம் அதுவும் காமா ரேடியேஷன் பற்றி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவன் உடம்புல அவனே காமா ரேடியேஷனை போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ப்ரூஸ் நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்
இதை நாங்கள் எப்படி நம்புறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோர்ட்டில் கேட்கும்போது நம்ம ஹாக்கை சொல்கிறது ப்ரூஸ் பேனர் டிசைன் பண்ண ஆரோ தான் அது அது ப்ரூஸ் பேனரால் மட்டும்தான் டிசைன் பண்ண முடியும் அவன் அவன் அவனை கொள்கிறதுக்கே டிசைன் பண்ண ஒரு ஆரோ அது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹாக்கை சொல்கிறாரு ஆனால் அவன் தான் ஹல்கா மாட்லேயே அப்புறம் எதுக்கு கொண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோர்ட்டில் கேட்கும்போது அதனால தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் என்ன சொல்ல சூஸ் பண்ணால் ப்ரூஸ் பேனர் பிகாஸ் அவன் ஹல்கா மாறில் தான் பட் அவன் கண் க்ரீன் கலரில் மாறிச்சு நான் எல்லா விஷயத்தையுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறவேன் ரொம்ப மைனியூட்டான விஷயமும் என் கண்ணுக்கு தெரியும் அதனால தான் அவன் என்ன சூஸ் பண்ணான் அவன் கண் க்ரீன் கலரில் மாறிச்சு நிச்சயமாக அவன் மாறிட்டானா அங்கே இருக்க எல்லாருமே செத்துருப்பாங்க ஏன் இந்த உலகமே கூட அழுதுருக்கலாம் ஏன்னா அவனுக்குள்ளே இருந்த ஹல்க் அவ்வளோ ரேஜோடு இருந்தான் அதனால தான் நான் அவனை கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹாக்கை சொல்கிறாரு ஸோ இந்த நியூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மைல்ஸ் மோர்கன் ஸ்பைடர் மேன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு சிட்டியில் அண்ட் டெய்லி பக்கல் நியூஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஹாக்கை தான் இருந்தோம் நாங்கள் வந்து இதை பிளான் பண்ணி பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் மாறல் சொல்கிறாங்க அண்ட் இது ஸ்பைடர் மேன் மட்டும் பார்க்கல மொத்த பப்ளிக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்ம கேப்டன் மாறல் சொல்கிறாங்க ஹல்க் வந்து நம்ம எல்லோரையும் காப்பாற்றிருக்கான் இது ஒரு சக்ஸஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி கேப்டன் மாறல் சொல்கிறாங்க ஓ இது பேர் சக்ஸஸ் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கவர் கேட்குறாரு ஸோ அந்த பையனோட விஷன்ஸை வச்சு நாங்கள் நிறைய பேரை காப்பாற்றிருக்கோம் இதுக்கு மாதிரி மோடாக்ஸ் அப்புறம் நம்ம கேட் டூ மேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்டேருந்து நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை முன்னாடியே போய் காப்பாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம அயன் மேன் நீங்கள் பேசுனதெல்லாம் போதும் என் ஃப்ரெண்டை கொலை பண்ணது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் மேன் கேட்குறேன் நான் அதை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அங்கே இருக்க அட்வைட் சொல்ல எது இதை பற்றி நீ அது இது தான் நீ அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் மேன் கற்றுறாரு அண்ட் இந்த ஸ்டோரி திரும்ப பாஸ்ட்டுக்கு போகுது ஏன்னா நம்ம அயன் மேன் ரொம்ப கோவம் ஆகிட்டார் ஏன்னா ஆல்ரெடி வார் மிஷின் செத்துறாரு அயன் மேனோட ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அடுத்து ப்ரூஸ் பேனர் அவரும் அயன் மேனோட ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு என்ன என்ன கேப்டன் மாதிரி நீ இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா காரணம் எனக்கு உன்னை பற்றி நல்லா தெரியும் நீ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கொள்ளலாம் முடிவு பண்ணிட்டியா அடுத்து உன் லிஸ்ட்டில் யார் இருக்கா சொல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம கேப்டன் மார்வல் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை என்னை புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அயன் மேனால் கோவத்தை தாண்டவே அடக்கவே முடியல ஸோ யார் சொல் ப்ரூஸ் மேன் கருத்து நீ யாரை கொள்ளலான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம கேப்டன் மார்வல் இன்ஹியூமன்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்து நீங்கள் இங்கேருந்து போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்னே இன்ஹியூமன்ஸும் சரி எனக்கும் இதான் சரின்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து டெலிபோட் ஆகிடுறாங்க அண்ட் நம்ம மைல்ஸ் மார்கன் அண்ட் சூப்பர் நோவா நம்ம அயன் மேன் பக்கம் இருக்கிறது தான் சரின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம கேப்டன் மார்வலும் அயன் மேனும் ஒரு சண்டை வாயில் வாயில் தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு பேச்சுவார்த்தை தான் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து கோர்ட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அண்ட் திரும்ப பாஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்க என்னென்னா அங்கே நம்ம அயன் மேன் தலையில் கை வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகி போய் உக்காந்துருக்காரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃப்ரைடே சொல்லுது அவன் பிரெயினோட காப்பியை நான் டேட்டாவை நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் போட்டு காமிக்கிட்டுமா நான் அதை வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு புது விஷயம் வந்திருக்கு ஸோ அதை நான் போட்டு காமிக்கிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரைடே கேட்க அயன் மேன் எஸ் போட்டு காமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை பார்த்து நம்ம அயன் மேன் அப்புறம் அவங்க கூட இருக்கவங்க ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுறாங்க ஹோமே காட் இந்த மாதிரி நடக்கவே கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க என்னது அப்படின்னு அங்கே இருக்கவங்க கேட்க